斑驳的窗，昏暗灰色。又怎样？有谁不是哭着上场？一生为不尽，但转身再闯，等空气付出上翻身一场。我是谁？谁是我？这是什么？好强的功力，最起码有七八百斤。灌魂弓，破魂剑。灌魂弓，这柄弓，天下十大名弓，排第四，一箭能射穿八百步外的人头。最厉害的，还是这三支破魂剑。是专门用来射杀神魂的，师兄，你已入先天境界，这套弓箭便赠与你。给我？嗯。神功赠英雄，冠红可谓是有主人了。这三人怎么办？哎哎，大人，我们没资格做您的奴仆，但可以做您奴仆的奴仆啊。公子，我收他们为奴。在草原上，再凶狠的马贼，我也降服过。你们可以有鬼心思，不过嘛，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢。师兄能降服他们最好。出发，今天赶到枫树镇休息。这。中州十三省的劫杀失败，有意思。我倒想见见这个红衣。那就是无缘省了。这里的巡抚是玉亲王的人，我得去拜会一下。小心！怎么黑得这么快？这些人里果然有高手，居然能破掉我的星宿阴阳道。妖女，光天化日之下，竟敢在官道上施展妖术，谋害朝廷命官！洪大人，你好大的官威啊！不错，我不光是要拦截朝廷命官，我还要杀你这朝廷命官呢。<笑>杀
，难道没有王法吗？小东西，要不你告诉我什么是王法？妖女，你听好了，大千律法捉到妖人，近三日吠叫，破去妖术，剥去衣服，挂城楼示众。好，好，好，红叶。本来我想和你多玩一会儿，没想到你这么无趣，看来也只有送你上路了。临死之前，让你做个明白人，我是大罗派赵飞荣。身体，这是要成就鬼仙，附体大成师的分身花念手段。逃神剑斩杀你，九泉之下可以炫耀。杀了你，给公子报仇！算你们狠，竟然有紫雷火药所致的暴炎神符剑。吴红一直是自寻死路，倒是省得我费功夫。
英雄，我们要保护好你，还要你来保护我，我对不起你啊！<笑>师兄，够义气！公子，你能在如此爆炸中活下来，红兄，有你的，我服了。侥幸，侥幸都没事吧？那妖女呢？她附在剑上的神魂被炸得灰飞烟灭。纵然她练到了附体大成的境界，现在功力也大退。下次见面，我定要杀了她。嗯。我们先清理一下战场吧。这是什么剑？竟然毫发无损！发了，这次真的发了。这应该是阴阳逃神剑，乃当年逃神道宗主洛天月的飞剑。天地造物，真是妙不可言。这剑竟然有呼吸！一哥哥，你没事吧？我神魂大伤，需要玄秘一境地修养。我等乃无渊省护城兵马，你们是什么人？赶快放下武器，否则格杀勿论。铁柱，把兵部的文书给他看。来，好，原来是兵部大人。末将失礼了，刚刚是怎么回事啊？刚才有妖人半路劫杀我等，被我们击退。我们公子身上还有玉亲王的书信，麻烦你禀报巡抚大人。这赤追阳被一哥哥改变很多啊，现在似乎真的成侍卫了。是。护送诸位大人进城。是。这剑到底有什么灵异之处？居然有自己的呼吸！不如神魂进入，去剑试试。
个神。原来这把剑是一个神的念头，好纯粹的念头。任何神魂进入其中，都可以借用神的力量。雷乃生之力，又是死之力。原来，这就是雷劫的力量。元神星光体，是时候取回阴阳桃神剑了。我已暗中派人调查，一有他的消息，即刻辅助我带兵剿灭妖孽藏身之地。快不疯啊！快快快！啊！飞龙，碎石万段。小蚂蚁，你以为借着逃神的力量就能和我抗？太天真了！小有之虚，杀了我，前辈，那我便得罪了。姜太虚，你真敢！我死了，你也活不成。情未。